Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, c'est une toute petite vidéo. Là, j'ai décidé de la faire. Je fais une petite pause. En plus, je suis au travail. Je fais parce qu'il y a une affaire là qui me dépasse. Le Congo, ça, en ce moment, sur YouTube, c'est devenu n'importe quoi. Et ça me dépasse tellement que j'avais envie de donner un peu mon avis en sachant que vous voyez bien sur ma chaîne je parle pas trop de trucs comme ça mais fallait que j'en parle ouais, franchement aujourd'hui on va parler et désolé encore pour le bruit derrière il y a quelqu'un qui est en train d'étendre sa pelouse ou je sais pas découper quelque chose je sais pas du tout mais là je me suis mise là parce que je voulais profiter du soleil et c'est le seul endroit où j'ai plus de lumière et c'est celui qui est plus, plus proche de la porte Aujourd'hui, je voulais parler d'une histoire euh, qui se passe actuellement sur YouTube. Je pense que presque toute la communauté youtubeuse doit être au, au courant de cette histoire. C'est euh, l'affaire euh, avec euh, Belle Bijoux, Première Dame, Tapo, Camon Diva. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'affaire, en fait, il n'y a, a pas longtemps, il y a Tata Po, elle avait fait un direct sur sa chaîne où elle parlait euh, de Tata Oscarine. Et pe pendant euh, ce direct, elle a montré des captures ou des gens qui, qui avaient regardé sa vidéo. Il y avait Belle Bijoux qui apparaissait sur euh, la vidéo voilà déjà la ou l'eau vraiment mais je suis sûre que déjà euh, avant ça il y avait déjà des tensions entre elles parce que vraiment il fallait juste ça pour que ça pète euh, le live de tata pour que j'ai bien sûr regardé elle avait rien sorti d'ambigu vers euh, belle but mais le problème vient de qui le problème vient de première dame moi c'est un peu c'est même le jour de ce live que je connu euh, première dame je... Première dame, elle a pris euh, cette histoire pour en faire un règlement de compte. Donc, je me rends compte qu'en fait, elle avait déjà quelque chose envers Cameroun Diva, belle bijou, qu'elle a bien descendu dans son live. Franchement, je ne vais pas regarder jusqu'à la fin parce que déjà, ça commence à me saouler. Commencer à s'en prendre au physique de gens, moi, je trouve ça dégueulasse. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'il y avait à dramatiser dedans. Elle avait fait le live parce qu'en bah, soi disant que belle bijou les avait supprimés sur... Euh, Instagram, donc elle comprend pas pourquoi Belle Bijou euh, regarde encore euh, les vidéos de Tata Po. Elle, même si Instagram, moi personnellement, Instagram et YouTube, je trouve que c'est pas vraiment pareil. Instagram, ça fait un peu euh, personnel parce que tu as des stories, tu mets un peu de tout. Et si Belle Bijou, elle a bloqué leur Instagram, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Elle les a pas bloqués du jour au lendemain. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé Belle Bijou, elle a sorti une gamme de produits, euh, c'est Belle Secrète. En sachant que Tata Po, après euh, Première Dame, c'était pas vraiment sa copine, mais Belle Bijou a fait des publicités pour Première Dame grâce à Cameroun Diva. Donc, en sachant qu'on est tous un groupe de youtubeuses noires, normalement, on devrait plutôt se soutenir que, que de se mettre les bâtons dans le roue. Donc, elle sait qu'il est vrai que c'est quoi pour elle, elle est considérée comme ses copines. C'est quoi le problème C'est que quand elle a sorti sa gamme de produits, parmi toutes les filles qu'elle considérait comme ses copines, personne n'a envoyé un message pour la féliciter. Là, qu'elle les a bloquées parce que du coup, chaque personne ne réagit pas pareil. Il y a d'autres, ils vont faire le faux cul, elles vont le garder sur Instagram. Voilà, elle n'avait plus envie vraiment de les suivre. C'est vraiment dans son droit, elle avait le droit de le faire. Je ne vois pas en fait personnellement le mal qu'elle regarde la vidéo de Tata Po. Euh, vraiment sur l'affaire du décès de sa maman. Des femmes même, elles ont pris cette histoire pour vouloir la rabaisser. Pourquoi s'en prendre à une personne, surtout qu'en sachant qu'elle est en plein deuil, elle a perdu sa maman, ça fait même pas longtemps, elle est encore en plein deuil, vous prenez tout votre temps à faire des lives pour parler de la mort de sa maman et surtout dire qu'elle a menti, que sa mère elle est morte. Comment une personne normale peut réfléchir à ça et dire que non, la maman de cette personne n'est pas décédée depuis quand on peut mentir sur, une, sur un dessin Franchement, ça, j'espère que vraiment Dieu va vous pardonner sur ce que vous avez dit. Que tu ne peux pas dire à une personne qu'elle ment sur un décès. Vous êtes parti très 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 loin. Et vous saviez bien qu'en attaquant sur ce sujet, ça l'avait vraiment la faire mal. Vous voulez aussi parler 
je n'ai pas assez de batterie, je suis à 15% là, donc je vais faire vite. Et je n'ai pas de trépied, j'ai mon bois qui, a, qui attrape depuis tout à l'heure, je mets. Et je voulais aussi parler des abonnés. Des abonnés sorcières. Des abonnés sorcières. Les abonnés là, franchement, c'est quoi votre problème Donc vous voulez qu'elle s'entretue Vous voulez la guerre Ou je ne sais pas, je ne comprends pas. Je regardais euh, les deux lives. J'ai regardé le live de Belle Bijou. J'ai regardé le live de Tatapo. Et je peux vous dire que les abonnés, là, c'est elle-même la source des, des histoires. Les mêmes abonnés que j'ai vus sur le live de Belle Bijou, c'est les mêmes personnes qui sont parties commenter aussi sur le live de Tatapo. Et c'est les mêmes commentaires. Donc, en fait, elles veulent attiser la haine entre, entre les filles. Mais franchement, moi, je dis, vous êtes des sorcières, les abonnés, là. Franchement, je ne parle pas de mes abonnés. Ceux là, 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 de toute façon, je les ai tellement remarqués. Je sais qui c'est. Vous pouvez venir commenter sur ma, euh, sur ma vidéo. Je sais qui vous êtes. Vous, vous êtes vraiment des vraies sorcières. Comment vous pouvez faire Vous allez là-bas, vous dites, oui, ah, telle, elle a dit ça. Vous allez dans l'autre live, oui, oui, elle a dit ça sur toi. Mais il faut arrêter. Et puis, vous dites que vous aimez ces personnes. Non. Vous cherchez juste assez que des disputes, vous cherchez, vous, c'est pas que vous les aimez ou vous aimez leur chaîne ou leur contenu, vous aimez juste pour que ça assez tire entre elles. Moi, c'est que je voulais dire, franchement, essayez de trouver une attente entre vous et de régler cette histoire au calme et puis chacun reste de son côté parce que nous qui débutons là, vous vous êtes nos exemples. Si vous commencez à dérailler comme ça là. Ça sert à qui nous aise pas parce que là l'histoire des dramas, des lives tous les deux minutes là, un, un, moi ça commence à me dépasser. Donc euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y a encore des informations, je viendrai vous tenir au courant. Je vous fais des gros bisous.